sentivo un forte vuoto, una forte tristezza che mi portava sempre a cercare qualcosa di più. Non mi bastava mai quello che avevo. Invece da quando è entrata Međugorje nella mia vita mi basta Međugorje. Conosco Međugorje da quando ero bambina perché mia mamma mi portò la prima volta che avevo dieci anni ed era il 1986. E, um, mi portò per la prima volta perché sentì parlare della Madonna. Disse mia sorella che era già arrivata qui a Međugorje un anno prima, le disse mamma devi andare a Međugorje perché a Međugorje c'è la Madonna. Appare la Madonna, chiede il digiuno a pane e acqua il venerdì, il mercoledì e il venerdì e la preghiera del Santo Rosario tutti i giorni. Mia mamma preoccupata per questa storia che mia sorella piccolina, dieci anni, voleva fare il digiuno a pane e acqua, disse fammi andare a vedere cosa succede a Međugorje. Quindi partì con lei, arrivammo qui a Međugorje e, e mia mamma ebbe una forte conversione. Incominciò a vivere uh, i messaggi della Madonna. E io ovviamente nel, nel tempo dell'adolescenza, comunque nei primi anni della mia vita, um, tutto mh, facevo forché pensare al Signore e alla Madonna. Però dentro di me c'era sempre il seme di Međugorje. Mi ricordo i primi tempi ero bambina e mi ricordo padre Slavko Barbaric, mi ricordo uh, che passeggiavamo per i campi e incontravamo Visca, incontravamo Maria, perché mh, era, era tutto più semplice quando ero bambina. Quindi mh, negli anni poi ho sentito la necessità ad un certo punto di aggrapparmi alla fede. Un dolore forte nella mia vita mi ha, mh, mi ha portato qui a Međugorje insieme a mia sorella. Noi eravamo agenti di viaggio, organizzavamo viaggi in tutto il mondo. Avevamo un'agenzia di viaggi molto conosciuta a Napoli però mia sorella mi chiese di organizzare insieme a lei un pellegrinaggio. Lei già era molto praticante, io conoscevo giusto l'Ave Maria e, e mi chiese di venire con lei qua. Quindi organizziamo questo pellegrinaggio e in quell'occasione venimmo insieme anche ai miei genitori perché il gruppo era numeroso e mia sorella da sola non ce la poteva fare. Uh, salimmo sulla collina e quel giorno pioveva, pioveva tanto però decidemmo comunque di portare i pellegrini sulla collina, delle apparizioni. E in quell'occasione io mi misi su una pietra, era il 18 marzo, era il giorno del compleanno di Miriana, e c'erano milioni di pellegrini qui a Međugorje, era nel 2011. E ad un certo punto sentì nel mio cuore che si, si rompeva una catena, si rompevano proprio le, le catene delle, delle tenebre, Uh, poi dopo ho capito che erano le mie tenebre e sentii proprio nel cuore una voce che mi diceva ti sto lavando da tutto questo fango che sta sulla collina. Lo vedi questo fango che sta sulla collina? Io ti sto lavando di questo fango. Scesi dalla collina e disse a mia sorella che già aveva più dimestichezza con Međugorje eh, le dissi ho sentito una parola, ho sentito qualcosa mh, e, e, e condivisi con lei il, il fango, no? le dissi ho sentito di questo fango e mia sorella mi disse io ero in ginocchio davanti a, alla statua della Madonna e la Madonna mh, ho sentito nel mio cuore che mi diceva tu non ti preoccupare portami i pellegrini qui a Međugorje lo vedi questo fango, li sto ripolendo di questo fango, tutto il resto lo farò mio figlio. E quindi da allora abbiamo deciso di continuare a fare pellegrinaggi. E io mi sono fidata delle parole di mia sorella che diceva la Madonna chiede il digiuno a pane e acqua e abbiamo incominciato a digiunare insieme. La preghiera del Santo Rosario, uh, la messa quotidiana e ovviamente sempre aiutati da un cammino spirituale comune uh, a Napoli con le nostre comunità parrocchiali, le nostre comunità comunque di preghiera. E quindi adesso sono 11 anni, 12 anni che organizziamo pellegrinaggio a Međugorje. La Međugorje per me oggi è, 
è la forza dello Spirito Santo. Nello Spirito Santo io sento proprio la, la, la gioia, la felicità, la felicità di una, di una vita piena. Uh, perché prima uh, vivevo una vita comunque uh, molto mh, dissoluta, avevo una vita, uh, credevo di essere felice perché avevo tutto, avevo tutto, avevo una famiglia, avevo fidanzati, avevo macchina, motorino, tutto soldi, tutto quello che potesse chiedere una persona, ma sentivo un forte vuoto, una forte tristezza che mi portava sempre a cercare qualcosa di più. Non mi bastava mai quello che avevo. Invece, da quando è entrata Međugorje nella mia vita, mi basta Međugorje. Mi basta la Vergine Maria, mi basta Gesù. Sto bene, sono felice, soprattutto quando salgo le colline. La collina per me è il mio, è il mio vestito. Io sento che, um, che sono, sono nel posto giusto. Non posso, non sta, posso stare... Uh, mi, basta, mi basta stare sulla collina con la mia chitarra perché uno dei frutti di Međugorje, dei frutti dello Spirito Santo, è stato proprio il dono del canto e, e della musica. Uh, non sono una grande chitarrista, una grande musicista, però attraverso la musica, attraverso il canto riesco a trasmettere la gioia ai, ai pellegrini che salgono le colline con, con me e mia sorella. Ogni volta che porto i pellegrini qui a Međugorje, ormai porto veramente centinaia di pellegrini all'anno. Anzi, è la Madonna che li porta perché sono sempre chiamati, uh, non sono io che li chiamo, né, né li convinco. Però ogni volta che loro vengono qui a Međugorje sentono che c'è qualcosa di diverso. Durante le celebrazioni della Santa Messa uh, vedono anche la testimonianza di voi croati che vivete uh, la fede in modo profondo, uh, rispettoso, uh, davanti all'Eucaristia, in silenzio e anche l'adorazione eucaristica la vivono mh, in, in modo autentico perché mh, qui a Međugorje quell'ostia uh, si, si, si vede che è Gesù Eucaristia, cioè è percepita la presenza di Gesù Eucaristia sull'altare e anche l'ateo lo riconosce. Anche chi non conosce Gesù sa che quello è Gesù perché ce l'ha nel cuore. Perché uh, come quando non vedi una persona per tanto tempo e, um, o comunque una persona di cui ti hanno parlato, poi la vedi e dici ah sei tu di cui, quella persona di cui mi hanno parlato. Quando vivono l'adorazione eucaristica qui a Međugorje, sentono la presenza di Dio. A Međugorje arrivano mh, da tutte mh, le località del mondo, da tutti i posti del mondo, e parlano lingue diverse. Però quando arrivi a Međugorje parli una sola lingua, ed è la lingua della Chiesa, è quella ufficiale. Uh, molto spesso si dice che la lingua ufficiale del mondo è l'inglese, ma la verità è che la lingua ufficiale è quella della Chiesa. Quindi quando tu arrivi a Međugorje, anche eh, la persona che parla una lingua diversa o comunque di un altro paese, eh, lo senti fratello. Lo senti fratello perché stai parlando la stessa lingua, parli la lingua dell'Eucaristia, parli la lingua della Vergine Madre, che mh, può essere croato, può essere peruviano, può essere spagnolo, messicano, italiano, ma diventa un sol cuore. Tu sai cosa sta provando il fratello accanto, tu sai cosa sta dicendo um, la mamma che guarda il bambino, perché è sempre rivolto lo sguardo verso Dio, verso Gesù. Quindi è, è, una, è un vivere a pieno la Chiesa. Non è facile spiegare Međugorje a chi non conosce Međugorje. Però mh, dico sempre ai pellegrini che vengono per la prima volta, anzi sono felice quando vengono per la prima volta, dico sempre di, che Međugorje è un'esperienza. Non è magia, non è sentimento, non è una, un battito di ciglia, un, una lacrima, ma Međugorje è un'esperienza di vita. Dico sempre... Uh, facciamo tanti, tante esperienze nella nostra vita, ne abbiamo fatte tante, proviamo a fare appieno quella di Međugorje, 
Quindi viviamo appieno quelli che sono i messaggi della Madonna, quelli che sono i messaggi che eh, ci danno attraverso le catechesi i sacerdoti qui a Međugorje. E, mh, mi invito sempre a vivere il programma parrocchiale perché mh, si sentono mh, le eh, omelie di sacerdoti che vivono a Međugorje, che vivono mh, la Vergine Maria. Quindi dico sempre vivete appieno questa esperienza perché in questa esperienza troverete l'intimità con il Signore.